。在今天的生存中，不管你放置方块还是破坏方块，所有的区块都会同步你的操作。在这种奇怪的情况下，会有什么有趣的事情等待我们去发现呢？老样子，啊，咱们来到这个世界还是先砍一棵树啊！其实刚来到这个世界啊，我就有个想法，如果我挖了一个钻石块，然后把它放了出来，整个世界都会有个钻石块，我再把它给挖掉，不就获得了很多很多的钻石块了吗？可是现实并没有那么简单啊！我们把这个挖掉之后，在这个世界也还是同步的，所以说可能后面啊，我们会用一点特殊的办法。相信有的小伙伴已经知道用什么方法了，做出石镐、石斧，再来一把石剑，有了这三件套，我们就可以干大事了。今天第一个小目标就是想着看能不能挖到地底下，因为它每个区块都会同步的嘛。我们只要把一个区块给挖通了，那这样所有的区块就可以在地下实现一个大型的矿道了。挖矿应该就会非常简单，不知道这个能不能实现。既然放每个方块都可以同步的话，那咱们这里呢做一个箱子，如果箱子里放东西，不知道会不会同步啊？那我们把箱子里放上一个苹果，看另一个箱子里面会不会也同步苹果啊？不会，那看来用箱子刷东西的方法啊没有办法实现。果然没错啊，小伙伴们，第一个想法实现了，所有的矿洞都连接在了一起。这样的话，我们就可以不用一直挖石头。接下来呢，我们需要做的事情就是在这矿道一直走，遇到矿挖就行了。哎呀，真好啊，兄弟们，这下矿效率嘎嘎高啊 ！Oh my god！ 哇、wow! ！看来我们想要的东西已经找到了。先做个熔炉，把身上的铁给烧一下吧。这快乐不就来了吗？钻石镐、石镐、铁镐都可以丢掉了。众所周知，铁镐的耐久只有三。如果觉得矿洞太窄的话，可以适当的稍微挖一下，那这样这个矿洞就更大了。第二处钻石又来了，四颗。十三颗钻石了，到了非常关键的时候了。各位观众朋友，我们现在回到陆地上，大家看一下，这是我们刚获得钻石。我们只要把钻石放在这个世界上，这时候再抬起头，全部都是钻石块。这个世界，但是如何让这个钻石块为我们所用呢？这时候我们如果再挖，它们又会消失了。看似很多，实则操作的只有一个。有什么方法可以改变这一现状呢？相信大家弹幕上都打出来两个字：活塞。然后这个。这个时候，我们把物品转移一下，活塞就做好了，放这个位置，见证奇迹的收到了。看一下可不可以？活塞检测到红石信号，把钻石块推了出去，好像可以哎。它被推到了另一个方块，跟这个方块不一样了。哦，我操，牛逼！家人们，成了！<笑>用接下来的方法，我们每走到下一个地方就踩一下压力板，然后继续挖钻石。我们再用原石去铺设一个通往下一个钻石方块的道路。那现在是六颗钻石块，二五十九个钻石了。拿个工作台，做出钻石套装。获得进度，钻石护体。我们通过这种方法实现了钻石块的自由。这时候我们再用红石和铁块，用同样的方法。那既然红石和铁块都自由了，我们是不是可以干一票大的了？搭一个比较高的层数，哇，还挺壮观的。层数来到了一百一十一层，放上红石块。为什么一定要选红石块呢？这样就可以让我们所有的地面都处于一个充。人状态，那咱们现在呢需要做的事情就是在这个红石块上面铺满动力铁轨。哦，我们的高速啊就建完了，然后再把矿车放上去，启动。我们可以一直挂机了，等到若干年后你再回来，就能发现你来到了边境之地。这期视频呢就先给大家带到这里了。那么如果大家还有什么更多更有趣的想法，也可以留言在评论区。如果足够多的话，我们就再出下一期。实现大家有趣的小想法，别难过三千，我们就光速更新下一期啊！大家再见，拜拜。